何人？竟敢擅闯王府！啊，侍卫哥哥，我总算找到你们了。啊，你谁呀、啊？啊，奴家是兰香院的姑娘，今日接到了楚王殿下的局票，是来府上助兴的。确实有这么回事。那你不好好在前院待着，听候召唤，来内院干嘛？楚王殿下在内院吗？哎哎哎！你在吗？你到底要干嘛？这还不掉满屋里，你伺候我。你们说我一个兰香院的姑娘，我还能干嘛呀？我就是想见见楚王殿下。麻烦二位哥哥帮我通传一下，可好？要。你，你怎么这么快？你就卖身去了兰香院了？小裁缝。啊。姐姐了吗？六郎，你就跟在朱茵姑娘的份上。嗯，这位姑娘我在兰香院见过，一会儿我带她去前院，你们各位忙吧。啊，那好吧，自己忙自己事儿去吧啊。六郎相救之人，小女子来日必报、哎。江湖再见。哎，小男子，你也太胆大妄为了。这好歹是个王府，你要是被抓住了，那是死罪，你懂不懂？我这不是命好吗？总有个人相助。你看，不就遇到你了吗？对了，要不你就好人做到底吧。既然你是楚王殿下的裁缝，那安排我跟楚王殿下见上一面，也是举手之劳吧。嗯，如果你告诉我你为什么一定要见楚王，也不是不可以。说嘛，姿势体大，不能跟你一个裁缝说。哦，我安排你们见面，但是要看你够不够这个胆识。这个取下来吗？哦，你随便。这是哪儿啊？你锁门干嘛呀？好好在这待着，哪儿也去。这是考验我的胆识，对吧？对吧？哎，你别走啊！考验我。嗯，主子，嗯，这样不太好吧？这天马上就黑了，人家毕竟是个女儿嫁呀。你看她半点像女孩子家的样子吗？今晚。姿势体大，不能让这只狸猫坏了本王的大事。狸猫？什么狸猫啊？邱尚奇怎么会心甘情愿把他的女儿嫁给常家的眼中钉呢？既然是只狸猫，又如此有趣，不如主子将错就错，娶了这只狸猫吧。
。何人？你别过来。衣服。把蜡烛吹了。好来人，掌灯！小裁缝，见了本王还不跪？骗我！你还说我信口胡琴，才是没一句实话。兰香院，朱茵姑娘，骗子。本王姓宁，名义杭六。整个兰香院的姑娘都知道，六郎就是楚王宁毅。还有，你应该随便打听打听也知道，楚王宁毅是一个知蜀景、做衣服的裁缝。你仔细想一想，本王有半句骗过你吗？好了，跟本王说吧，你是何许人？本王也好奇啊，是哪家的小娘子，可以蠢成你这个样子啊？对，我蠢，我认。楚王殿下，你聪颖，你料事如神，如诸葛在世，那你还要我一个蠢钝的小女子说什么呀？你一算，不就全部都知道了？哎。本王掐指，倒是算了一下，看来你我有一段姻缘，只可惜是假姻缘。你来找本王，不就是想了断这段姻缘吗？混进王府，去找楚王，要当着楚王的面。告诉他你的真实姓名，告诉他你不是邱玉洛。如果你不是邱玉洛，自然不用嫁给本王了。本王算的对吗？你这样愚笨的样子，应该是很难找到婆家的。我看不如这样，你一个笨丫头，我一个没用的王爷，其实蛮般配的。本人即便再蠢钝几分，这一日下来，也算是明白了一件事儿。什么事儿？楚王殿下，你嗯，绝不是一个没有用的王爷。继续。或者说，你实在是个太有用的王爷，所以邱尚奇才不愿把自己的亲生女儿许配给你，以免祸及自身。哦。哦。殿下以为，小女子这掐指一算可是对了几分呢？怎么突然就聪明起来了呢？楚王殿下是何许人也？小女子的确不了解。嗯。可那太子殿下以及明海常侍，小女子却是听闻已久，倒也是略知一二。所谓匹夫无罪，怀璧其罪。楚王殿下的才智就恰如那块宝玉，想必是有人万万容不得的，更何况一个人。尤其还是一个皇子，拥有这样的才智，又怎会甘于人后呢？嗯，所以楚王殿下，你就高抬贵手，放过我这个蠢钝的平民女子，可好？<笑>
。朱茵说的可真对，你真是一个鼎鼎有趣的妙人儿。看在你今天无意之中帮了本王一个大忙，本王还你一个人情。我去跟父皇说，让他收回成命啊。那、啊、你们这算是答应了？小裁缝说话当然是一诺千金啊！你还真是我的贵人哦！啊，楚王殿下，从今往后，咱们江湖不见。啊，小裁缝，我叫凤之威。谁关心你叫什么